Turun. Betar Magazine. সুপ্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা আজ পহেলা ফেব্রুয়ারি মহান ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি বিজড়িত মাস এটি বাঙালির ইতিহাসে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সময় বাঙালির জাতীয় জীবনে সবচেয়ে বড় ও গৌরবময় অর্জনের মধ্যে বাহান্নর মহান রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম অন্যতম আমাদের ইতিহাসে বাহান্ন এসেছিল বলেই আজকের স্বাধীনতা এসেছিল ভাষা শহীদদের গভীর আত্মত্যাগের সেই অর্জন শুধু আমাদের মাতৃভাষার প্রাপ্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং ক্রমেই একটি গণতান্ত্রিক ও ন্যায়ভিত্তিক আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্বপ্ন ও অঙ্গীকার দানা বেঁধেছিল বাঙালির সত্তায় আর এই কারণেই আমাদের জাতীয় জীবনে বাহান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন অন্য কথায় ফেব্রুয়ারি আমাদের স্বাধীনতা সাম্য গণতন্ত্র ও আধুনিক বাঙালি জীবনের সব সূচনা চেতনার মাস আর একুশে ফেব্রুয়ারি হল বাঙালি জাতির একটি স্বতন্ত্র পরিচয় চিহ্ন আমাদের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রামের সত্তর বছর পূর্ণ হল এবার সেই মহান ভাষা আন্দোলনের পর এই সুদীর্ঘ সময়ে বাংলার চার কোটি পরিবার এখন প্রায় সতেরো কোটিতে পরিণত হয়েছে কিন্তু আত্মার সাথে মিশে থাকা সেই বাংলা যেন আজও আছে তার স্বমহিমায় আমাদের সুখ দুঃখ হাসি কান্না আর ভাবনার সকল শাখা উপশাখা জুড়ে বাংলা যেন মিশে ঠিক তেমন করেই বাঙালির জাতীয় জীবনে একুশ এক অনন্য মহিমায় ভাস্যর গৌরবের দিন প্রতি বছর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের স্মারক হিসেবে ফেব্রুয়ারি মাস আসে আসে একুশ আর ফেব্রুয়ারি এলেই আমরা সেই ভালোবাসার চেতনায় উৎফুল্ল ও উদ্বেলিত হয়ে উঠি একুশ আসলেই যেন আমাদের হঠাৎ করেই মনে পড়ে যায় আমরা বাঙালি আমাদের কাজে আর পোশাকে বাঙালি আনার প্রকাশ ঘটটাতে তৎপর হয়ে উঠি দল বেঁধে শহীদ মিনারে যাই শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করি পরম শ্রদ্ধায় আর ভালোবাসায় শ্রোতবন্ধুরা সবাইকে আমন্ত্রণ উত্তরণের আরও একটি পর্বে দেশে এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমাদের শুনছেন সবার প্রতি রইল আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা সময় পরিক্রমায় আজ ইংরেজি পহেলা ফেব্রুয়ারি দুই এবং বাংলা আঠারোই মাঘ চোদ্দোশো আঠাশ বঙ্কাপ্ত সুপ্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের উত্তরণ আপনাদের জন্য অনুষ্ঠানের শুরুতেই থাকছে বিশ্বের চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর খবর নিয়ে আমাদের পরিবেশনা বিশ্ববিচিত্রা তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন করেছেন উম্মে কুলসুম বিশ্ব বিচিত্রার প্রথমে রয়েছে চার কেজি ওজনের বিয়ের কাট সম্পর্কে কিছু কথা শুনতে অবাক লাগলেও এমন কাণ্ড ঘটিয়েছেন গুজরাটের ব্যবসায়ী মাউলেম ভাই উকানি তার ছেলে জয় উকানির বিয়েতে তরুণ তরুণীদের বিয়ে নিয়ে জল্পনা কল্পনার অন্ত নাই মা বাবারাও চান অতিথিদের স্মৃতিতে যেন অবলান থেকে যায় তাদের সন্তানের বিয়ের অনুষ্ঠান উকনির ছেলের বিয়ের কার্ডের পাতা সাত তিনি যে বাক্সে বিয়ের কার্ড পাঠিয়েছেন তার মূল্য সাত হাজার টাকা ওই বাক্সের মধ্যে রয়েছে চারটি ছোট ছোট বাক্স কি নেই তাতে কাজু বাদাম কাঠ বাদাম কিসমিস চকলেট বিয়ের অনুষ্ঠান হয়েছে ভারতের উমেদ ভবন প্যালেসে যেখানে প্রতি রাতের রুম ভাড়া দুই থেকে তিন লাখ টাকা প্রতি প্লেট খাবারের দাম আঠারো হাজার রুপি বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে গত বছরের নভেম্বরে কিন্তু অতিথিদের আলোচনায় এখনও সরব মৌলেম ভাই উকানির ছেলের বিয়ের কার্ডের কথা এবার বিশ্ববিচিত্রের ভিন্ন প্রসঙ্গে আছে ভোট নিয়ে বিচিত্র তথ্য অস্ট্রেলিয়ায় কেউ ভোট না দিলে তাকে জরিমানা গুনতে হয় অস্ট্রেলিয়ায় ভোট দেওয়া বাধ্যতামূলক কেউ ভোট না দিলে তাকে প্রায় বারোশো টাকা জরিমানা কিনতে হয় সময় মতো জরিমানা দিতে ব্যর্থ হলে আবার দশ হাজার আটশত টাকা জরিমানা দিতে হয় মহাকাশ থেকেও চাইলে দেওয়া যাবে ভোট নভচারীদের জন্য এ নিয়ম চালু হয় উনিশশো সালেই তাদের কাছে ইমেইলে পাঠানো হয় ব্যালট পেপার সেই ভোট আবার রেডিও ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে ফিরে আসে ভোটকেন্দ্রে 
ফ্রান্স ও সুইডেনে ভোটার হতে নাগরিকদের কিছুই করতে হয় না বয়স আঠারো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভোটার তালিকায় চলে যায় নাম বেশিরভাগ দেশে ভোটারের ন্যূনতম বয়স আঠারো হলেও ব্রাজিলের ষোলো বছর বয়সীরাও ভোট দিতে পারেন একই নিয়ম অস্ট্রিয়া নিকারাগুয়া ও আর্জেন্টিনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য জার্মানির কিছু কিছু প্রদেশেও ষোলো বছর বয়সীদের ভোটার অধিকার সময়ের নিয়মে যেমন নিজ পথে আবর্তিত হয় এই পৃথিবী তেমনি মানুষও ছুটে চলে তার সাথে পাল্লা দিয়ে এই পৃথিবীর বুকে কোটি কোটি মানুষ প্রতিনিয়ত ছুটে চলেছে তাদের অভীষ্ট গন্তব্যে এভাবেই মানুষ সভ্য হয়েছে এভাবেই মানুষ নিজেকে বদলিয়েছে আধুনিকতার এই কাঠামো যে শুধুমাত্র রাষ্ট্র বা সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ তা কিন্তু নয় প্রযুক্তির কল্যাণে আমাদের যোগাযোগ আজ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে পারস্পরিক সৌহার্দের ভিত্তিতেই আজ তৈরি হয়েছে বিনিময় সহযোগিতা আর জ্ঞানের সুবিশাল একটি পৃথিবী আর এভাবেই মানুষ প্রতিনিয়তই যেন আরও সভ্য হবার চেষ্টা নিয়োজিত শ্রোতা এবারে আপনাদের জন্য থাকছে চলতি বিশ্বে ঘটে যাওয়া প্রাত্যহিক ঘটনা বলে নিয়ে আমাদের নিয়মিত পরিবেশনা চলতি বিশ্ব সংকলন করেছেন অধ্যাপক আবুল মুনসুর আহমেদ আর পড়ে শোনাচ্ছেন স্নিগ্ধা সোহানা হক চলতি বিশ্বের প্রথমেই বাংলাদেশ প্রসঙ্গ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন আগামী দিনে শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল গড়ে তোলার পাশাপাশি বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার জনগণ ও অর্থনীতির কল্যাণে উভয় দেশের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় উন্নীত করার প্রত্যাশায় রয়েছে বাংলাদেশ দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক বন্ধুত্বের পঞ্চাশতম বার্ষিকী উপলক্ষে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীকে পাঠানো এক বার্তায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন আমরা উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে আবির্ভূত হতে চাই এবং আগামী দিনে শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল গড়ে তোলার পাশাপাশি আমাদের জনগণ ও অর্থনীতির সুবিধার জন্য আমাদের সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় উন্নীত করতে চাই শেখ হাসিনা বার্তায় আরও বলেন বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর পূর্তির শুভ উপলক্ষে বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে এবং আমার নিজের পক্ষ থেকে অস্ট্রেলিয়ার সরকার ও সে দেশের বন্ধু প্রতিম জনগণকে উষ্ণ শুভেচ্ছা জানাতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত উনিশশো বাহাত্তর সালের জানুয়ারিতে স্বাধীন বাংলাদেশকে অস্ট্রেলিয়ার তাৎক্ষণিক স্বীকৃতি দান করার বিষয়টিকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে তিনি বলেন যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে অস্ট্রেলিয়ার সহায়তা এবং পরবর্তী দশকগুলোতে আর্থসামাজিক উন্নয়নে দেয়া অব্যাহত সহায়তা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান যে কোনো সময় ইউক্রেনকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ লেগে যেতে পারে হামলা হলে দেশকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য স্বেচ্ছাসেবীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে ইউক্রেন এমন পরিস্থিতিতে ফ্রন্ট লাইনের ইউক্রেনীয় সেনারা জানিয়েছে তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত গতকাল সোমবার বিবিসির এক অনলাইন প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে যুদ্ধে প্রস্তুত ছাব্বিশ বছরের ইউক্রেনীয় সেনা মারিয়া তিনি ইউক্রেনের ছাপ্পানতম পদাতিক ব্রিগেডের অংশ মারিয়া বলেন আমি রাজনীতি এড়ানো এবং টিভি না দেখার চেষ্টা করি খুব বেশি চিন্তিত না হওয়ার চেষ্টা করি তবে আমরা প্রস্তুত আমরা অনেক প্রশিক্ষণ নিয়েছি এছাড়া মারিয়ার দুই ভাই ইউক্রেনের ন্যাশনাল গার্ডে কর্মরত তার কনিষ্ঠ ভাই শিগগিরই একজন ট্যাঙ্ক গানার হিসেবে ফ্রন্ট লাইনে যাবেন মারিয়া আরও বলেন শিশু সন্তান ছেড়ে যাওয়া খুবই কঠিন ছিল তবে আমার বয়স যখন ছয় বছর তখন থেকেই স্বপ্ন ছিল সেনাবাহিনীতে যোগদান করা আমি ভাবিনি যে ফ্রন্ট লাইনে নামতে পারব কিন্তু আমি এখানে আছি বলে আমার কোনো আফসোস নেই প্রিয় শ্রোতা শুনলেন চলতি বিশ্ব 
শিবচেষ্টা বন্ধুরা নিয়মিত সংবাদ যেমন আমাদের জ্ঞানের চর্চাকে সজীব রাখে তেমনি নির্মল বিনোদনও আমাদের চিত্তের এক নৈমিত্তিক খোরাক প্রযুক্তি কল্যাণে আজ আমাদের কাছে রয়েছে হাজারটা বিনোদনের পন্থা কিন্তু অশান্ত সময়ের বিবেচনায় তার অধিকাংশই অস্থির আর অশান্ত বিনোদনের চর্চা আর সর্বমহলে সার্বজনীন হলেও মানের বিচারে কিন্তু কিছু বিনোদন যেন চিরসজীব আমাদের প্রচলিত বিনোদনের যে বিশাল ক্ষেত্র তার একটি বড় অংশই দখল করে আছে সিনেমা বিশ্বের সব সংস্কৃতিতেই সিনেমা তার নিজস্ব একটি চাহিদা তৈরি করে নিয়েছে বাণিজ্যিক ধারণাকে কেন্দ্র করে সিনেমা যদিও নিজেকে মেলে ধরেছে বিভিন্ন ঘরানার পরিচয়ে তবু কিছু সিনেমা যেন সব কিছু ছাপিয়ে উঠে যায় অনন্য উচ্চতায় যাকে আটকানো যায় না কোনো বাণিজ্যিক বা সাংস্কৃতিক বৃত্তে শ্রোতা বলছি ক্লাসিক সিনেমার কথা গল্প আর জীবন নির্ভর সিনেমাগুলো যখন তার সৃষ্টির সব উদ্দেশ্যকে পাড়ি দিতে পারে যখন সিনেমার প্রতিটি চরিত্র দশকের সাথে চূড়ান্ত ভাব বিনিময়ে সমর্থ হয় তখনই আমরা তাকে একটি ক্লাসিক সিনেমা বলে থাকি উত্তরণের এই পর্যায়ে থাকছে আমাদের নিয়মিত পরিবেশনা ক্লাসিক সিনেমা আজকের সিনেমা মাদার এ বিষয়ে বলবেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক তানভীর মোকাম্মেল এখন আমি যে চলচ্চিত্র নিয়ে আলাপ করব সেটি আরেকটি ধ্রুপদ ছবি বিশ্ব চলচ্চিত্রে মাদার নির্মাতা বি প্রদক্ষিণ রুশ বিপ্লব অক্টোবর বিপ্লব রাশিয়ার পৃথিবীতে যে কয়েকজন অসামান্য চলচ্চিত্রকার উপহার দিয়েছেন যেমন আইজেস টাইম তেমনি আর একজন পুদফকিন পুদফকিন বেশ কিছু ছবি বানিয়েছেন উনিও মার্ক্সবাদী ছিলেন বিপ্লবী ছিলেন ওই সময়টা কালের আবহাওয়া ওরকম ছিল তিনি মেকানিক্স অব দি ব্রেইন ছবি নামে একটি ছবি করেছেন পাবলবের তত্ত্ব অনুযায়ী মানুষের মস্তিষ্ক কীভাবে কাজ করে এন্ড অফ সেন্ট পিটার্সবার্গ রুশ বিপ্লবের দশমতম বার্ষিক উপলক্ষে কিন্তু যে কোনো বিচারে ওনার সেরা ছবি মাদার উনিশশো ছাব্বিশ সালে তৈরি করেন মাদার হচ্ছে ম্যাক্সিম গোর্কির সেই বিখ্যাত উপন্যাস অমর উপন্যাস মা যে উপন্যাসটি নিয়ে নাটক হয়েছে চলচ্চিত্র হয়েছে একাধিক চলচ্চিত্র হয়েছে কিন্তু প্রদক্ষিণেরটাই হয়তো সবসময় সেরা রইবে তো মাদারের বিষয় হচ্ছে যে ছেলে পাবেল সে শ্রমিক আন্দোলন করে সে নিহত হয় তখন এই মা নিলব না ছেলের সেই ঝান্ডা নিয়ে সে আন্দোলনে নামে এটা রূপদ ক্লাসিক এক কাহিনী এবং এই ছবিতে পাবেল নামে যে তরুণ অভিনেতা অভিনয় করেছে তিনি তো অসাধারণ কিন্তু যার অভিনয় সবসময় সমালোচনারা সমালোচকরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ তিনি হচ্ছেন মায়ের চরিত্রে যিনি করেছেন বেরা বার্নেস্কায়া অসাধারণ অভিনয় করেছেন এই ছবিতে মাদার ছবিতে ছবি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ওই সময়ের বিপ্লব পূর্ব রুশ দেশের শ্রমিক শ্রেণীর জীবন কেমন ছিল কারখানার জীবন তাদের বস্তির জীবন প্রায় একটা প্রামাণ্য বাস্তবতায় আমরা দেখতে পাই আর একটা হচ্ছে যে আইজেনস্টাইন বা রুশ অন্য ফিল্মমেকারদের ছবিতে নায়ক ছিল জনগণ জনতা শ্রেণী কিন্তু উনি প্রথম করলেন যে ব্যক্তি মানুষ নায়ক পাবেল নায়ক বা তার মা ব্যক্তি চরিত্রের তার সুখ দুঃখের প্রতি এ জোর দেয় এটা একটা নতুনত্ব ছিল আইজেনস্টাইন এদের ছবিতে যেমন অন্য রুশ ফিল্মমেকারদের ছিল যে আবেদনটা ছিল দর্শকের বুদ্ধিবৃত্তির কাছে কিন্তু ওনার আবেদনটা যেন ছিল দর্শকের হৃদয় বৃত্তির কাছে আমাদেরকে তিনি আবেগে আপ্লুত করেছিলেন এই ছবি এবং অন্যান্য ছবিতে মাদারে তো বিশেষ করে তো এই জন্য প্রদক্ষিণের এটা হয়তো সেরা সৃষ্টি আর একটা আমি বলবো যে উনি যেটা সবসময় বলতেন যে আমি বামপন্থী কিন্তু হৃদয়ের চেয়ে বামে যেতে রাজি নয় তো হৃদয়ের চেয়ে বামে উনি যাননি মাদার ছবিতে তিনি অত্যন্ত মানবিকভাবে এই মা ও ছেলে সম্পর্ক এবং তার সঙ্গে বিপ্লব যুদ্ধ সমাজ পরিবর্তন এর সংগ্রামকে সফলভাবে মিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন মাদার ছবিতে প্রদক্ষিণ আরেকটা যা কাজ করলেন তা হচ্ছে এরা সবাই মন্তাজ তত্ত্ব নিয়ে কাজ করেছেন রুশ ফিল্মমেকাররা বিপ্লবের পরে কিন্তু আইজেনস্টাইনরা যখন শটে শটে সংঘাত সংঘর্ষের উপর জোর দিয়েছেন উনি দেখালেন যে না শটে শটে সংযোগ এবং এই সংযোগের মধ্য দিয়ে উনি একটু আবেগময়ভাবে ওনার কাহিনিটা তুলে ধরতে পেরেছেন আর একটা হচ্ছে যে মাদার নীরব ছবি সাইলেন্ট ফিল্ম সব দেশ চা আরও একটু পরে কিন্তু ওই ছবিতে এমন দৃশ্য আছে শব্দকে কিভাবে ওনারা কল্পনা করে নিয়েছেন যে একজন অ্যাকর্ডিয়ান বাজাচ্ছে একজন শ্রমিক 
এবং অন্য শ্রমিকরা যেন দুলছে তার সঙ্গে যেমন আমরা সঙ্গীতের সুর শুনে দুলি এবং আপনি চোখ বন্ধ করেন মনে হয় আপনি সঙ্গীতের সুরটাও শুনতে পাচ্ছেন তা এই যে একটা সঙ্গীতকে যে শব্দ এখনও আসেনি চলচ্চিত্রে তাকে ব্যবহারের এসব ব্যাপারে ওনরা কিছু নিরীক্ষা করেছিলেন এইসব নানা বিবেচনেই মাদার সবসময় একটি ব্যতিক্রমী চলচ্চিত্র হয়ে থাকবে কল্পনাপ্রসূত ভাবনা বা নিজের খেয়ালিপনাই নয়তো বেঁচে থাকা তীব্র তাগিদে নতুনের সন্ধান করা সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ নতুনকে খুঁজতে আর অদেখাকে আবিষ্কার করতে ছুটে বেরিয়েছে এদিক থেকে ওদিকে আগুন আবিষ্কার চাকা আবিষ্কার বিদ্যুৎ আবিষ্কার এর সবই মানুষের সৃজনশীলতা এর পেছনে হয়তো মানুষের বেঁচে থাকার তাগিদ ছিল কিন্তু জ্ঞান আর অন্তরাত্মার এই গভীর বন্ধনকে উপেক্ষা করার কোনো উপায় আছে কি একেবারেই নেই মানুষ তো তার সীমাহীন কল্পনার জন্যই প্রাণীকুলের মাঝে স্বতন্ত্র প্রিয়শ্রোতা অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে থাকছে দেশ বিদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অতি সম্প্রতি উদ্ভাবিত তথ্য ও প্রযুক্তি নিয়ে সংকলিত প্রতিবেদন সৃজনশীল আবিষ্কার এই অংশটি সংকলন রচনা করেছেন নোমান শাহিন আর পড়েছেন হচ্ছেন স্নিগ্ধা সোহানা হক শ্রোতা বন্ধুরা আজকের পর্বে আমরা শুনব আইফোন ১৩ সম্পর্কে প্রতি বছর নতুন আইফোন প্রকাশের মাধ্যমে স্মার্টফোন ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন স্ট্যান্ডার্ড স্থাপন করে আসছে অ্যাপল এরই ধারাবাহিকতায় মুক্তি পেল দু সালের আইফোন লাইন আপ আইফোন ১৩ সিরিজ মূল আইফোন ১৩র পাশাপাশি আইফোন ১৩ মিনি আইফোন ১৩ প্রো ও আইফোন ১৩ প্রো ম্যাক্স থাকছে এবারে নতুন আইফোন লাইন আপে অনলাইনে এক দৃষ্টিনন্দন লাইভ স্ট্রিমের মাধ্যমে চোদ্দই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সময় রাত এগারোটায় নতুন আইফোন আইপ্যাড ও অ্যাপল ওয়াচ প্রকাশ করে অ্যাপল চলুন জেনে নেওয়া যাক নতুন আইফোন ১৩ ও আইফোন ১৩ প্রো সিরিজের ফোনগুলোর ডিসপ্লে হার্ডওয়্যার ক্যামেরা ব্যাটারি দাম ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত গত বছরের মতো এবছরও এন্ট্রি লেভেলের আইফোন মডেল পাওয়া যাবে দুইটি আইফোন ১৩ ও আইফোন ১৩ মিনি আইফোন ১৩ ডিসপ্লে ছয় দশমিক এক ইঞ্চি যেখানে আইফোন ১৩ মিনির ডিসপ্লে পাঁচ দশমিক চার ইঞ্চি একই ওয়ালেট প্যানেল হলেও এই বছরের আইফোনের ডিসপ্লের ব্রাইটনেস আগের চেয়ে অনেক বেশি ডিজাইনগত দিক দিয়ে গত বছরের চেয়ে পার্থক্য হিসেবে থাকছে ক্যামেরা কিছুটা ছোট নচও থাকছে এছাড়া বাকি সব ক্ষেত্রে আইফোন বারো ও আইফোন ১৩কে ডিজাইনের দিক দিয়ে অনেকটা একই মনে হবে এখনও অ্যাপলের মতে এই বছরের আইফোনের নচ গত বছরের চেয়ে বিশ শতাংশ ছোট আইফোন ১৩ সিরিজে আসল পরিবর্তন এসেছে এর প্রসেসরে আইফোন ১৩ সিরিজে চিপসেট হিসেবে থাকছে অ্যাপলের নতুন এ পনেরো বায়োনিক চিপ এই ফাইভ ন্যানোমিটার ও সিক্স কোর সিপিওর প্রসেসর গত বছরের চেয়ে এ চোদ্দ চিপ থেকে বেশি পাওয়ার এফিসিয়েন্ট অ্যাপলের দাবি নতুন এ পনেরো চিপসেট আইফোনের প্রতিযোগী স্মার্টফোনের প্রসেসরের চেয়ে পঞ্চাশ শতাংশ ফাস্টার অ্যাপল আরও জানায় যে এ পনেরোর গ্রাফিক্স অন্য সব ফোন থেকে তিরিশ শতাংশ ফাস্টার আইফোন ১৩ সিরিজের মধ্যে আপগ্রেড এসেছে ব্যাটারির ক্ষেত্রে আইফোন ১৩ মিনিতে আইফোন বারো মিনিট চেয়ে দেড় ঘন্টা অধিক ব্যাটারি ব্যাক পাওয়া যাবে অন্যদিকে আইফোন ১৩র ব্যাটারি আইফোন বারোর চেয়ে আড়াই ঘন্টা পর্যন্ত অধিক ব্যাটারি ব্যাক প্রদানে সক্ষম ব্যাটারি ব্যাক এই উন্নতির পেছনে প্রধান ভূমিকা পালন করছে নতুন চিপসেট ও অপেক্ষাকৃত বড় ব্যাটারি আইফোন ১৩ সিরিজে মুখ্য পরিবর্তন এসেছে এর ক্যামেরা ডিপার্টমেন্টে ক্যামেরা সেট নতুন করে সাজানো হয়েছে এ বছরের আইফোনের ক্যামেরা সেন্সর গত বছরের চেয়ে সাতচল্লিশ শতাংশ বেশি বড় বিশাল সেন্সরের ফলে অন্ধকার পরিবেশে কম নয়েজের সাথে অধিক আলো ক্যাপচার করতে সক্ষম এই ফোনগুলো আইফোন ১৩ প্রো সিরিজের টেলিফটো ক্যামেরা দিয়ে 
थ्री एक्स जूम करा जा टोटल कैमरा सिसटेमे सिक्स एक्स पर्त अपटिकल जूम सुविधा पा जा कैमर नाइट मोड सपोर्ट कर दुई सेंटीमिटार पर्त का मैक्रो फटोग्राफी कर फीचार जुक्त हो नतून वाइड टुएल्व मेगा पिक्सल लेंस एफ वान पॉइंट सिक्स एपारचार और बारो मेगा पिक्सल आल्ट्रा वाइड सेंसर रही है फास्टार एफ टू पॉइंट फोर एपारचार जुक्त लेंस और एकश बीस डिग्री फिल्ड अफ भिओ एचड़ाओ आईफोन तेर सीज सेंसर शिफ्ट स्टेबिलइेशन टेक्नोलजी नतून आईफोने भिडियोर जो सिनेमेटिक मोड जुक्त कर फीचारे फले रेक कर समय कैमरार फोकस स्वयंक्रिय भाव नियंत्रित एड़ाओ को निर्दिष्ट व्यक्ति वस्तुर ऊपर टैप कर फोकस लक वर्तन करार अपन रही है बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा उभय कैमराते ही सिनेमेटिक मोड व्यवहार करा जा आईफोन तेर सीजे आगे चे उन्नत फाइव जि परफरमेंस पावा एपल षाटरों अधिक देशे दुशोटी कैरियारे गत बचर शेषर दिखे फाइव जि सपोर्ट व्यवहार कर शुरू हो फोनगुल आईफोन तेर एबारे बेज स्टोरेज थ एक आठाश जिबी एचड़ाओ एक आठाश जिबी दुश छाप्पन्न जिबी और पाँच बारो जिबी स्टोरेज व्यारियंट पा जा आईफोन तेर दाम सतशो निरानब्बे डलार और आईफोन तेर मिनिर दाम छः निरानब्बे डलार तब आईफोर यह दाम शुदुम निर्दिष्ट कैरियर निकट थ क्रय क्षेत्र प्रजोज्य आईफोर प्रकृत बजार मूल्य उल्लेखित दाम चे त्रिश डलार अधिक हो सार्वभौमत एमक मुखर भाषा पर्त शत्र हाथ कड़े नीते पे बुक तजा रक्त बनीमय गर्वकार तई तो फेब्रुआर एले ही बांगाली एकसाथे गे उठे से गौरव गान श्रोता अनुष्ठान समबेत कण्ठे एक भाषार गान कलजयी गानटर रचयिता आब्दुल गफ्फार चौधरी सुरकार अलताफ महमूद
সন্তানের রক্তে ভিজে গেল শ্যামল বাংলা মায়ের প্রশস্ত ঠান এই ঘাস এই মাটির বুকে অকালে ঘুমিয়ে পড়ল বরকত সালাম রফিক জব্বার কত তাজা প্রাণ সুপ্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা ভাষা শহীদদের স্মৃতির প্রতি জানাই শ্রদ্ধা আপনাদের প্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান উত্তরণে প্রতি রবিবার আপনার লেখা পর্বটি প্রচারিত হয় এ পর্বের জন্য আপনাদের কাছ থেকে লেখা আহ্বান করা হচ্ছে আপনারা যে বিষয়ে লেখা পাঠাবেন তা হল আমরি বাংলা ভাষা আমি আবারও বলছি আপনারা যে বিষয়ে লেখা পাঠাবেন তা হল আমরি বাংলা ভাষা এ বিষয়ে আপনার গল্প প্রবন্ধ কবিতা লিখে আমাদের কাছে পাঠাতে পারেন আমাদের কাছে চিঠি লেখার ঠিকানা প্রযোজক আপনার লেখা বেতার ম্যাগাজিন উত্তরণ প্রযত্ন পরিচালক বাংলাদেশ বেতার শেরে বাংলা নগর আগারগাঁও ঢাকা এক দুই শূন্য সাত ইমেইলে লেখা পাঠানোর ঠিকানা ইউটিটিএআরএন উত্তরণ বিবি অ্যাট দ্য রেট জিমেইল ডট কম সুপ্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা তাহলে আজ এ পর্যন্তই সকলকে সবাইকে আবারও অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মতো শেষ করছি যারা এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন তাদের সবাইকে আবারও জানাচ্ছি অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা আবারও কথা হবে উত্তরণের আগামী পর্বে সোনার আমন্ত্রণ রইল সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সতর্ক থাকুন স্বাস্থ্যবিধি মানুন এবং অবশ্যই নিয়মিত মাস্ক ব্যবহার করুন আজকের উত্তরণ গ্রন্থনায় ছিলেন আমন চপল উপস্থাপনায় ছিলাম আমি আফ্রিজা পারভিন কনা এবং আমি আজহারুল ইসলাম প্রযোজনা সহযোগী মোহাম্মদ আবুল কালাম সম্পাদনা মোহাম্মদ নিজামুদ্দিন প্রকৌশল সহযোগিতায় মোহাম্মদ আবুল কাউসার তত্ত্বাবধানে মোসামদ জেসমিন নাহার এবং আজকের উত্তরণ প্রযোজনা করলেন তনুজা মন্ডল সবে ভালো থাকুন শুভরাত্রি শুভরাত্রি